Y precisamente aquí en de primera mano no nos queremos quedar con la duda de qué opina de todo esto, pues la esposa de Mario Besares, mi querida Brenda, ¿cómo estás Brenda? Te saluda Adis, Hola, ¿cómo están? aquí Buenas andamos tardes, Adis, Erika y Lalo, <risa> te estamos saludando con cariño mi niña, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué estás viendo de todo lo que está sucediendo? A ver, tu opinión. ¿Qué opinas de Mariana? Ya, primeramente, ojalá que no me lo tomen a mal la familia de, Mar, de Mariana, Ajá. sus fans, pero sobre todo espero que puedan entender que eh, ha hablado cosas muy fuertes, uh -huh. que no solamente ha sido grosera, que no uh -huh. solamente lo ha tratado mal, que ha, ha tenido bullying, que uh -huh. obviamente, imagínense, quiere hacer lentejas, que vaya y las recoja una uh -huh. o por una con la boca en la alberca, cosas así, cuando jamás Mario le ha hecho nada, jamás le ha dicho nada, jamás la ha tratado mal, uh -huh. a pesar de que ella ha sido muy grosera. Entonces, uh -huh. ¿cómo no tirarle a Mariana o cómo si simplemente está sacando su verdadera personalidad? Y es como muy maligna porque, oye, uno puede, te puedes no caerme, puedo a lo mejor yo no caerte a ti, uh -huh. pero ya, o sea, todo ese tipo de cosas, ser grosera, hacer los Humillante. huevos mal para que te los comas mal, o sea, mal, todo mal esa mujer, la verdad es que yo hago muchos corajes con ella Ay. porque todo está bien, yo sé que es un juego, pero no se vale ser grosera. Y uh -huh. es que, ¿sabes qué, Brenda? Te saludaba Lalo Carrillo, demerita hola, mucho Lalo. el, hola, demerita mucho el trabajo de todos los que están ahí inmiscuidos, inclusive del mismo Mario, porque eh, cuando se hace la cena en donde tienen que platicar y decirse eh, palabras bonitas tal vez, ella de entrada con su carota, pero además diciendo, yo aquí vine a conocer a la persona porque no conocía tu trabajo, perdón, cualquiera que se dedique al medio y tenga por lo menos 40 años, sabe quién es Mario Besares, sí o sí, por cultura general y por respeto a las trayectorias. Totalmente, o sea, siempre lo ha querido pelucear, siempre lo está haciendo menos, siempre está diciendo que no vale. Este, Yo desde un principio les dije que ella traía línea por Paul, porque es muy amiga de Paul Stanley, pero también ya habíamos visto que ya es como un tema personal, sí. no sé si no le caiga o no sé qué, qué pase por su cabeza, pero lo cierto es que sí, o sea, Mario es una persona que ha tenido para bien o para mal, tiene dos series, un, un documental, una serie, ha hecho mucho cine, mucha televisión, mucho todo, ha, ha marcado tendencia en moda, en muchos aspectos aunque lo quieras o no aquí el gallinazo, miren <ríe> está muy de ah. moda también actualmente y bueno, lo están viendo en tendencia en redes sociales entonces me parece muy fatuo, muy vanidoso y muy mala leche y muy mala onda por, por su parte la verdad muy decepcionante la forma en que ella se conduce, la forma en que ella trata no solamente a Mario que por cierto me tiene muy molesta sino también a todos los demás. Brent de este lado te saluda Erika, te mando un besote Hola, y gracias por estar aquí preguntarte ahorita viendo la playera qué están haciendo para apoyar a Mario y que no salga en esta próxima expulsión. Mira, estamos obviamente votos masivos para él, que por favor yo sé que ustedes tienen mucho cariño por Tim Mar, está padrísimo, pero él es el que está un poquito más bajo en votación, yo les pido por favor que no lo dejen salir, lo padre de Mario es que desde la señora, el señor adulto mayor hasta el niño, lo bailan sus canciones, lo quieren, es totalmente blanco, jamás ha sido grosero con nadie de la casa, y entonces este, que hagan votos masivos, y el próximo 23 de agosto en la Macroplaza, sus fans, su fandom, está organizando un baile masivo del gallinazo para que él pueda sentir ese amor y ese apoyo. Y bueno, por mi, la, por mi parte estamos regalando playeras, estamos este, haciendo eventos para, para pedir votos para él. Pero lo principal es que de cualquier lado, de cualquier dispositivo móvil, computadora y demás, voten por él votos masivos para Mario Besares. Qué bueno que estás en este apoyo feliz. Brenda, porque bueno, hace muchos años te vimos apoyando en una situación tan difícil que ahora esto es simplemente un juego, pero un juego que nos está llevando a todos, nos interesa. Ahora, quiero preguntarte respecto a Cian, este, hablando justamente de quien no respeta jerarquías, ni edades, ni carreras, ¿qué opinas de Cian? Ay, mira, imposible no engancharse, amiga. O sea, mm. siempre que yo veo muchos corajes, porque yo nada más le quiero recordar el caso de Tiziano Ferro, quien se mete con un mexicano, México no olvida. Y México okay. no, no le gusta que hables mal de los mexicanos y sobre todo con gente adulta. Él, a pesar de que ya le pidió perdón, había supuestamente limado asperezas. Y espérate, porque supuestamente en el posicionamiento de esta semana, te los paso al costo, Ajá, dijo sí. que está ensayando para decir 
que él este, le da pendiente o que no quiere estar ah, con una sí, persona sí. que pueda ir al baño y ponerlo. O sea, imagínate, imagínate. ¿Eso está ensayando? Yo estoy muy molesta con él. Sí, no, se lo creo. contó a Mariana, ¿verdad? Ay, no. Ay, no. Claro, aunque también, mira, yo creo, eh, Brenda, que no es cuestión de nacionalidad, es cuestión de, al final, de sentir, porque se puede meter con un mexicano, con un italiano, con un francés, con quien sea, si lo haces de mala forma, creo que es una persona no correcta o no constructiva, al igual que también eh, el tirito cantado que traen con Ricardo Peralta, ¿no? Quien Ricardo Peralta dice, yo simplemente no te voy a querer nunca porque te me figuras a mi padre, representa presentas, eh, eres muy parecido a mi padre y ya por eso ya tiene un repudio, repudio que al día de hoy, después de tantas semanas, continúa y a la primera le tira. Es correcto, yo no entiendo por qué y ese se repele, yo ese siento que hace falta amor en la vida de ellos y como Mario lo único que da es luz y amor, ese se repele, no lo puedo entender y todo está bien, igual y si quieres no me quieras, no me veas, lo que sea, pero no hay que ser groseros ni, ni ese tipo de cosas, pienso que, que no se están dando cuenta lo que realmente está sucediendo, que afuera es otra la situación y el día que se vean en crudo cómo se han comportado en esa casa, de verdad espero que les caiga el 20, que creen conciencia y qué triste verte como realmente eres, ¿no? Y justamente, querida eh, Brenda, el hecho de que eh, se dijera, ¿no? El mismo Arad de la Torre decía eh, al principio, tú no tienes mucho que decir, bla, 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 y cómo ha cambiado su actitud, cómo se ha hecho una, una convivencia sana y cómo se apoyan el uno al otro. O sea, aquí Esto haya o no línea que decían, ay, él viene apoyando o, o, o viene escuchando mucho lo que podría decir Paul Stanley. Sí, es correcto. Mira, Mario ya ganó, que era lo que nosotros como familia queríamos. Mi familia y yo no olvidamos lo que están haciendo ni Mariana, ni Cian, ni tampoco este Ricardo. No olvidamos como familia eso. Y eh, Mario ya ganó desde el momento en que realmente pudo quitarse las etiquetas. Uh -huh. Pudieron sí. verlo como realmente es y que la gente se quitara todos los prejuicios que tiene alrededor de él y de su carrera. Uh -huh. Así como lo están viendo, así es Mario de Sáenz. Entonces, Mario ya ganó de todas, uh -huh. pero ojalá que puedan hacerlo llegar a la final. Brenda, de este lado preguntarte, tú como televidente, ¿no? Viendo todo esto, ¿cuál ha sido el momento que más te han dado ganas de ir y meterte a la tele y contestar? Porque también eh, Mario en algún momento eh, pues ha pedido hasta disculpas cuando de este lado decíamos, pero ¿por qué Mario? Así no era. ¿No? Es correcto, uh -huh. es correcto. Mira, yo creo que con Ricardo, Ricardo yo lo tengo atravesado, o sea, de verdad, perdónenme su gente, sus fans, o lo que quieran, yo sé que es un, a lo mejor muy querido, pero espero que se den cuenta cómo trata de mal, sin deberla ni temerla, Mario, este, lo trata muy mal a Mario. En ese momento del posicionamiento, te lo juro, que yo quería meter, meterme y, y estrujarlo, ¿no? Y otro momento en el de Cian, que le faltó al respeto, y, y se hace la víctima diciendo que, que ah, no, que él este, no, no hizo nada, que quería irse a golpes, jamás Mario podría irse a golpes con él. Creo que este... Este hombre, porque ya no es joven, tiene más de 32 años, está actuando de muy mala manera con gente mayor, que lo único que uno merece es respeto. Y eso es educación, como tú bien lo dijiste, cosa que no tienen ellos. Oye, Brenda, ya que estamos centrados en gastos, pues yo te quiero preguntar qué opinas de cómo se ha conducido con tu marido, Adrián, Marcelo. Ay, mira, es algo que me tiene súper sorprendida, no sé qué pensar. A veces como que tengo mucha fe y digo posiblemente sea una estrategia de él. A veces siento que, que, que a lo mejor el mismo juego se olvida y que lo hace pensar mal. Yo quiero tener fe en que, en que pueda rectificar el camino, uh -huh. pero realmente sí ha dañado mucho y ha metido mucho chisme y mucho, uh -huh. mucha insidia. No sé si sea propio del juego, como te digo, para nosotros es nuestro primer reality y no sabemos mucho uh -huh. ni tampoco sabemos jugarlo, pero sí te puedo decir que yo prefiero mejor tener tenerte de amiga afuera, prefiero sí. poderte saludar y prefiero eh, mil veces este, tu amistad que cualquier otro premio o tirarte tierra nada más por lastimarte, porque mira, aquí mm. no nada más están lastimando a las personas adentro, como dijo Mario, yo sé que son, están hablando de mí, Brenda, pero no hagas corajes, porque yo no sé lo que están diciendo, aquí dañan a familias, las que estamos afuera somos los que realmente mm. nos enojamos claro. y yo de Adrián Marcelo, espero que rectifique el camino y espero que se componga, sí te puedo decir decir que me molestó mucho lo que hizo con sus actitudes, mm. pero bueno, este, yo espero que cambie, que cambie de parecer y retome el buen camino. Y ahora, Brenda, ¿qué opinas de 
del cuarto mar, de las compañeras, de, bueno, obviamente ya hablamos de Arad, pero también de las que están ahí. Mira, yo creo que todos en la vida necesitamos un team mar, gente que nos apoye, que no nos juzgue, que nos podamos reír, que seamos así, que tengamos un team. Creo que en la vida todos quisiéramos un team mar, este, esas personas en donde es tu lugar seguro y donde sin importar la edad y sin importar tu condición, lo que viviste o lo que hayas pasado, te aceptan como eres. Y para mí el Team Mar, más allá de todo, ya nos tocó el corazón a todos y ellos merecen llegar a la final porque son lo que sí queremos en este mundo y en este país. Claro, ahora Brenda, eh, tú siendo una mujer que vive en Monterrey, eh, que ahorita tocaste el tema de Adrián Marcelo, se sabe que la gente de Monterrey se quiere y se apoya y siempre son muy unidos. ¿Cómo es la percepción eh, desde tu perspectiva de Adrián Marcelo allá? Porque si bien jugó y ha jugado muy fuerte, de repente hay tintes de una persona más noble. ¿Cómo lo ven allá y cómo es la percepción también de su mujer que ha salido en defensa de él? Yo no he platicado con ella, de hecho la busqué, le marqué sin obtener este, pues, respuesta por parte de ella, no sé mucho al respecto, yo obviamente porque ya de alguna manera tengo callo en este tipo de cosas, eh, no sé, yo lo que te puedo hablar es por Mario, creo que también él tiene un público muy específico, gente que ve su canal de YouTube o público muy específico, en el caso de Mario es alguien que es de televisión, que tiene como te repito, gente desde la edad adulta hasta niños, público que cuidar y que lo que Adrián Marcelo hace es para un público muy específico que posiblemente les ha de gustar, yo no consumo ese tipo de contenido, no me gusta el humor negro, pero claro. es muy respetable. Este, lo cierto es que, que aquí en Monterrey están apoyando full a Mario Besares. Oye, y espero que bailen el gallinazo, pero con pantalones, porque no vayan a querer hacerlo como lo hizo Mario, ¿verdad? En chones, <ríe> qué fuerte. ¿Y qué opinas? Pero, a tu... bueno, bueno, fuera que hubiera sido en chones, amiga, en tanga. En Yo no tanga, sé quién me va a pagar la terapia psicológica al ver eso. Tanga, man, de a pie. Sí, muy fuerte. Y quiero preguntarte tu reacción cuando la viste, ¿era a la tierrita? Sí, ¿no? Ay, me encantó, no sabes, estábamos casi haciéndonos pipí de la risa aquí en la casa de ustedes. Qué buenos personajes, ¿sabes que Esa es la mejor, la dupla que han hecho sí. este, eh, eh, pues este Arad y Mario, que creo que ya me voy a quedar sin marido, ya mis hijos tienen un padrastro, Ay. porque se llevan muy bien, entonces eso me da mucho gusto. Qué bueno, bueno, pues muchísimas gracias, querida Brenda, sabemos que Al sigues en esta, en esta lucha de un juego y qué bueno que esta vez sí sea un juego, nada más. Exactamente, los quiero, les mando un abrazo que tengan excelente fin de semana y gracias por su tiempo Besos gracias. Hasta luego, bye Gracias pues bueno, y, ah, y aprovechando, vayan a mi canal de YouTube, que ahí tengo una entrevista ah, con Brenda completita, buenísima, buenísima que hay, ¿Cómo estás en YouTube? Man? Eh, arroba Eri González, ahí me pueden encontrar en el canal, o Erika González Oficial, y bueno, pues ¿Con ya K lo pueden o ver. con C? Con K nada más, ah, así bien. como escribo mi nombre. 